Yeah, yeah. Mambao, yeah. mambao. Uli uzwa, uli uzwa. Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kawaida yetu kwa wale ambao maneno haya maamkuzi hawayajui maana yake, maana halisi ya maneno haya ni amani Mwenyezi Mungu, rehema zake na baraka zake ziwe nanyi nyote. Napenda kuchukua fursa hii kwa unyenyekevu, heshima na taadhima kuwakaribisha tena kwenye makala yetu mengine ya je mambao uliuzwa. Najua ni muda mrefu tangu nilipowapa makala yaliyopita. Baadhi yenu mumeweza pia kunifuata na kunipigia simu kuniambia Istanbuli ni vipi? Umetuonjesha mbona sasa umenyamaza? Jabu yangu ni kwamba makala haya napenda kuyachukua kwa mizani na vichujio vinavyohitajika. Kwa sababu ni makala ambayo yamewatatiza watu wengi wa pwani na wasio wa pwani. Humu nchini bara Afrika na ulimwenguni kwa jumla. Na nilipokuja niliwaambia kwamba nitaieleza kweli kama ilivyo nikiambatisha na nyaraka kumbukumbu na iwapo kuna stakabadhi basi tutatumia kuthibitishia yale tunayofanya na kusema kitu ambacho ni muhimu sana kwa wewe kama mwangaliaji na unayenisikiza ni kwamba na kuomba kwa unyenyekevu heshima na taadhima kwa hisani yako mwingine yoyote akija akisema kinyume na mimi ninavyosema au akikueleza kitu tofauti na ninavyoeleza mimi muombe kwa unyenyekevu bila ya kukosana kwa tafadhali hayo unayosema waweza kuthibitisha kwa kumbukumbu na nyaraka zinazoaminika hichi ndicho kigezo ndio mfano ambao nataka kuweka mimi Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasser kwa yoyote ambaye ataka kuzungumzia mambo haya ya mambao iwapo umeuzwa au haukuuzwa je aliouza ni nani na akitaka atoe ushahidi wake hapa ndio tutakuwa tumekuja daraja moja nzuri sana ya kuweza kutaarifishana kuelezana kufahamishana ukweli wa mambo yalivyo katika makala yaliyopita nimejaribu kiwango Mwenyezi Mungu alichonijalia kuwapa kidogo tarifu na wengine huwa wanaona kwa nini anatupa tarifu na tunataka azungumze masuala ya mambao kwa umeuzwa au haukuuzwa babake aliuza au babake hakuuza la kwa sababu nawapa tarifu hii kutokana na kwamba bila ya kuijua tarifu hii huwezi kujua nani aliyousoza mambao kumbuka nilikwambia haukuuzwa ulisozwa mambao Tarikh ni muhimu sana kwa sababu kama ninavyosema kila mara na nitakuwa nikirudia nikirudia kila wakati kwamba ni muhimu sana mtu yoyote awe ajua atokako alipo na iwenda wapi vipi Tarikh kwetu ni muhimu kwa sababu yatujuza kuhusu matukio yaliyokuwepo kabla ya kufikia kujadili kuhusu mambao wa pwani mwaka 1962 Tarikh itatujuza mambo mengi yani historia ndio neno tarikh itatujuza mambo mengi yaliyotukia ambapo wengi katika mnaoniangalia na kunisikiza hivi leo wengine walikuwa tahamu kuzalia mjazaliwa kama na kwa sababu hii kwa kuwa nyinyi ndio kizazi kiko kwa asilimia kubwa ni muhimu sana mtu awaeleze yaliyopita na athibitishe yale asemayo ili akija kwenye kuzungumza yale yaliyotukia wakati wa uhuru wa nchi hii ya Kenya aweze kueleza na atoe nyaraka na kumbukumbu za kuaminika kuthibitishia yale anayoyasema kwa mfano ili unielewe vizuri haya ninakwambia kuhusu tarikh au kipenda neno historia ya yaliyopita umuhimu wake katika kuelezana masuala haya ya jema ambao uliuzwa katika makala yaliyopita kuhusu mambo ya mambao nilitumia nyaraka aina mbili za vitabu muhimu sana ambavyo wengi wenu hamkupata wasaa au fursa ya kuweza kuelewa kwa nini nimetumia vitabu hivi viwili 
Mfano mzuri ni kitabu cha The Portuguese Period in East Africa kimeandikwa na Justus Strandes alafu kimepigwa chapa na kampuni moja ijulikanayo kwa jina la Kenya Literature Bureau. Kitabu hichi kuna maelezo katika ukurasa wa 48 ambao ni maelezo ya kimsingi yaliyowafanya wa Portuguese au kipenda wareno wavamie maeneo haya yetu na kwingine kwingi kama Kilwa, Pemba, Zanzibar na sehemu nyingine nyingi za ufuo huu Afrika Mashariki. Kwa mfano angalia ukurasa huu wa 48. Sikiliza maelezo yaliyomo kwenye ukurasa huu. Nitakusomea nikutafsiria ili upate kuelewa kwa nini ilifika wakati wenyeji wa eneo hili la mwambao wa pwani ikabidi washindwe kuvumilia waungane Afrika ya Mashariki wakemwa na mjumbe wa kutoka Pemba pia na kwenda kutaka msaada kwa wenzao walikuwa wakitawala sehemu ya Oman family ya Alia Arube Sikiza kwa makini halafu we mwenyewe yatafakari haya maneno Kwenye ukurasa huu 48 mwandishi wa kitabu hiki yani Justus Strandes ananuku barua ambayo imetoka kwa mfalme au mtawala wa Portugal wakati huo ambao alimwandikia pop wa kanisa katoliki wakati huo ambao anasema in a letter to the pop the king of portugal expressed his conviction that he was only behaving as a true son of the church when he did as much damage to the muslim as possible na nuku na kukutafsiria kwenye barua aliyomwandikia pop mtawala au mfalme wa portugal alikuwa anaeleza kujitolea kwake kwa alikuwa ni tabia anayo ya kujisikia mtoto wa kanisa zaidi kila akiweza kuwafanyia unyama zaidi wa islamu kiasi inachowezekana with this in mind naendelea kunuku sema akiwa na hili kwenye akili yake he even hoped to penetrate into the red sea and destroy maka alikuwa anahamu na kutamani na kutumai kupita kwenye bahari ya Red Sea na aweze kuharibu maka. The abominated town of the false prophet. Mji uliolaaniwa wa mtume wa urongo. Kumbuka haya si maneno yangu. Justus Strandes, mwandishi wa the Portuguese period in East Africa, ananukuu kwenye ukurasa wa 48 ambao unauona kwenye chombo chako unaangalilia kanda hii. Na kukumbusha tu wakuu wa Ukristo wakati huo ukiwasikia wakisema hivi usiwanasabishe usiwahusishe na wakuu wa Ukristo hivi sasa nchini Kenya kwa sababu wakati huo wa Kenya walikuwa si wa Kristo Ni muhimu ieleze kama hivi ninavyokuambia ili isilete uhasama baina ya Waislamu na wa Kristo walioko Kenya hivi leo haya ni mambo karne ya 15 na 16 na, na, na wakenya wengi hata hawajui kama haya yalitukia kwenye ufuo wetu kwa sababu historia hii haisomeshwi shule haisomeshwi madrasa haizungumzwi misikitini na majumbani pia huwezi kuisikia ikijadiliwa kwenye nyaraka za pili ambazo nilitumia katika makala yaliyopita Nyaraka hii ni kuhusu kitabu alichoandika almarhum Sheikh Al-Amin bin Ali Al-Mazrui. Kitabu kinachojulikana kwa jina lake maarufu The History of the Mazrui Dynasty of Mombasa. Kwenye kitabu hichi niliweka ukurasa wa 89 ambapo ukurasa wenyewe sikuwaeleza kwa kina unahusu nini. Kama unavyoona ukurasa huu unahusu makubaliano baina ya jamii ya mazurui ilikuwa ikitawala Mombasa kwa niaba ya wenyeji wa Mombasa na jamii ya waingereza waliokuja kuulizia mambo huku yalivyo kwa niaba ya jamii ya albusaidi waliokuwa washapendua Oman washaondoa family ya Arubi sasa wametawala wao kule Oman Nileleza kwa ufupi kwa kulikuja manuari mbili HMS Leven na HMS Barakuta. Ni manuari za Kiingereza ambazo zinaongozwa na Captain Owen na Captain Vidal. 
hawa walipofika walikuta jamii ya mazurui wanaotawala kwa niaba ya wenyeji hapa Mombasa wamepandisha bendera ya Union Jack jina maarufu la bendera ya milki ya Uingereza katika kuulizia jamii ya mazurui walikuwa wanatawala kwa niaba ya wenyeji ikawajibu wale waingereza kwamba sisi twapenda kutawaliwa na nyinyi katika makubaliano waliokutana kwenye jumba la ngome ya Yesu au kependa for Jesus haya hapa ndio yaliyonukuliwa sina mimi wala si babangu Sheikh Abdullah Nasser bali mmoja katika wastahiki wa jamii ya mazurui Sheikh Al Amin bin Ali Al Mazrui ambaye ni mzee anaheshimika Afrika Mashariki yote na kunukulia yaliomo kwenye makubaliano hayo baina ya Waingereza na jamii ya mazurui. Makubaliano haya yalitiwa sahihi mwaka na nne Lakini wengi wenu hamoyajui mambo haya. Haya ni makubaliano ya kuweza kuwalindia mazurui mamlaka yao. Kubaliano la kwanza ni kwamba sharti la kwanza kwa that Great Britain should cause to return to the jurisdiction of the Liwali of Mombasa all the countries he ruled formerly. Yarudishwe ale mamlaka ya liwali wa Mombasa ambayo ilikuwa ni wajamii ya mazuri sehemu za nti zote zile walikuwa wakitawala kabla ya kuja wao waingereza sehemu ya pili ambayo imenivutia zaidi ni nyukuu ni kwa that the chief of the mazaria should administer the sultanate and that it should be hereditary in his descendants kwa yule mkuu wa jamii ya mazuri awe ndio atakuwa yuwatawala ndiye mwenye mamlaka kwenye miliki hiyo na iwe itakuwa ya kurithiana baina ya watu wa nasaba yake au watu wa damu yake it should be hereditary in his descendants kisha tatu asema that the commission of the protecting power should reside with the liwali kwa yule atakayekuwa mkuu wa ile nguvu inaolinda mamlaka yale awe iwaishi na liwali nne asema that the duties kwa lugha ya Kiarabu ushur ambao Kiswahili pia tunasema ni ushur should be divided between the contracting powers equally iwe itagawanywa baina hawa waliokubaliana makubaliano hayo na kugawanywa kwenye uwe sawa sawa tano asema the british subjects should have permission to trade in the inland regions or possessions kwa wale raia wa Uingereza wawe wana ruhusa ya kufanya biashara kwenye nyanja ama sehemu za ndani za eneo hili ambayo ziko kwenye mamlaka ya utawala wa mazurui sita sema that an end should be put to the slave trade in Mombasa kwa kusitishwe au kuharamishwe kuzuiwe biashara ya utumwa Mombasa na kutekeleza mambo haya Mr. John James Ritz alikuwa ni third lieutenant wa HMS Leven meli ya vita ya Uingereza akawa yeye ndo atateuliwa kwa commissioner wa milki ya Uingereza Mombasa na bwana George Philip akawa atateuliwa kwa kamanda wa askari akisaidiwa na Waingereza wanaume watatu haya ni mambo ambayo yamepitika hapa kwenye mji huu wa Mombasa na wengi mnaoangalia haya hamkuyajua nimenukuu kutoka kwa kitabu nawaambia tena ni mtu mstahiki na huwezi kupuuza yaliyomo kwenye kitabu hichi tutakichambua na kuangalia mambo mengi aliyoyaeleza katika makala mengine yatakayofuata baada ya haya baada ya kuwaeleza mambo hayo mawili ambayo ilikuwa ni muhimu sana muyaelewe kabla hatujaenda mbele kuna jingine ambalo ni muhimu tena mlielewe na tuulizane tuelezane ili tulifahamu kama litakikana kwa mfano ni wangapi katika nyimo naoniangalia ambao mwajua eneo la mwambao ni lipi swala so, langu la pili je kuna tofauti ya jimbo la pwani na mwambao wa pwani kama lipo tofauti hiyo kama ipo ni ipi 
Je, kilifi, kwale na Taita Taveta ilikuwa ni mwambao wa pwani au si mwambao wa pwani? Je, kuna ikhtilafu katika maelezo walioeleza waingereza kuhusu eneo la mwambao wa pwani, halafu wakawafanya wajumbe wa sehemu nyingine za pwani kuwa ni wajumbe wa koloni? Haya nitakuthibitishia mimi kwa nyaraka ambazo ni za kuaminika kwa sababu ndizo zilizotolewa wakati wa mkutano wa Lancaster House. Kisha we mwenye uangalie na ukate shauri, je, kulikuwa na hila na njama zaendelea. So ala jingine muhimu ambalo wanapenda kuuliza kwenye makala haya Je, wajua kwamba kabla ya mwaka alfu tisamia na ishirini Hii nchi ilikuwa haitu Kenya Lakini napakwambia hivi ilikuwa wajua we Kenya ni eneo lipi Je, wajua kwamba kabla ya mwaka alfu tisamia na ishirini na sita 1926 Wajua kipande kikubwa cha Kenya upande wa magharibi kilikuwa ni Uganda mpaka 1926 mwaka 1926 ndio kikafanywa kikawa Kenya. Je, wajua mpaka wa sehemu ya Kenya ambayo ilikuwa ni chini ya makoloni mwaka 1895 mpaka wake ulikuwa wapi? Na je, wajua kwamba mwaka 1925 sehemu ambayo ilikuwa ni ardhi ya Wabajuni Muingereza bila ya kuwa shauri wa Bajuni alikatikiwa yeye ampe mtaliani mamlaka ya mtaliani ilikuwa ikitambala nchi ambayo sasa yeye Somalia akampa sehemu kile cha Bajuni land Juba land Haka kifanya kikawa ni Somalia 1925 Haya ndio mambo ambayo Wewe kama ni mtu umezaliwa Baada ya uhuru Muhimu sana Lakini muhimu zaidi hata kwa yule ambayo alikuwa kabla ya uhuru anzaliwa Lakini alikuwa hana taarifa hizi Aweze kuelewa Kabla ya sisi kufikia kwenye kulijadiliwa nini Wakati ule Kisha ni kupe nyaraka Na kumbukumbu Za watu walo kuwa wamekwenda kuonana na mzungu alikuwa yuwaongoza kamati maalumu ilo changulua na serikali ya milki ya uingereza na serikali ya milki ya sultani akijulikana kwa jina la Sir James Robertson alikutana na watu gani na wale watu wali muambiani. na kwa hili utashtuka sana ukiona baadhi ya wapwani ambo ni wastahiki watajika Walokataa kwamba la wenzao waliposema pwani jitenge we nchi peke yake wao wakaandika na wengine wakenda wakamwambia Sir James Robertson kuwa wachana na hawa sisi tutataka Kenya moja. Swala so, langu je nikikueleza haya we utakubali? Sasa usibonyeze kidude wale usiondoke hapo ulipo tulia papo hapo fuatilia haya na ukuonesha kwenye screen yako hiyo hapo ni ya simu ni ya tv ni ya laptop ni ya desktop ya ipad yoyote ile tegesha papo hapo fuatilia kwa makini haya yanaofuata baada ya maelezo haya ya muhtasa kumbuka je mwambao uliuzwa ni makala ambayo yataendelea kwa muda mrefu kwa sababu nyaraka ni nyingi halafu nataka nikupe mpaka yale yaliyozungumzwa wakati huo Lancaster House Je, sultani mshauri wake alisema nini alipokuja Lancaster House aitwa bwana Dinglefoot Je, sultani alikuwa na mikutano ya siri ye na milki ya Uingereza kama ilikuwa kwa walizungumza nini kwenye mikutano ya siri ile Je, kanu walisema nini? Kadu walisema nini? Kapu walisema nini? Hivi ni vyama vilivyo kweko miaka hiyo. Na nakika we hujaona mambo hayo. Je, wajumbe waliokuwa wakiwakilisha sehemu hii ya mwambao wa pwani na sehemu nyingine za nchi hii ya Kenya walitumia pesa zao za mifukoni? 
Je, kuna watu waliwapa pesa kwenda kwenye mikutano? Au walilipiwa na milki ya Uingereza na milki ya Sultan wa Zanzibar na Oman ili kuweza kuhudhuria mkutano ule kutokana na kwamba wao walikuwa ni wajumbe wa bunge la wakati wa makoloni? Je, kuna ushahidi wa kuthibitisha kwamba hao walilipiwa ndege, mahali pa kulala na hata pesa za matumizi? kama ziko ziko wapi Istanbul utatuonesha na mimi najibu naam nitawaonesha iwapo utakuwa wafuatilia makala haya mzizi wa fitna kuhusu mwambao je uliuzwa na je aliouza ni Sheikh Abdullah Nasir utaujua kwenye makala haya Je Sheikh Abdullah Nasir alikuwa na nani mwenzake almarhum Sheikh Omar Salim Basadik na je wamjua almarhum Sheikh Omar Rashid Bakuli wa ngombeni nini alitukia hawa ndio watu watatu walikuwa kitaka mwambao jitenge be wajua hilo na kurudilia majina yao Sheikh Abdullah Nasir ambaye sasa ni almarhum almarhum Omar Salim Basadik na almarhum Omar Rashid Bakuli hawa ndio walikuwa viongozi wa mwambao kujitenga mmoja ni mswahili mmoja ni muarabu mmoja ni mmejikenda mzee wa kidigo wa ngombeni ulikuwa wayajua hayo kumbuka makala ya je mwambao uliuzwa ni makala ambayo hayana mbadala nchini Kenya wengine wote watakaoyazungumza haya ni warongo na kama ni wakweli watu wenye nyaraka kama tunazoonesha sisi hapa na nakuomba tafadhali jisajili kwenye mtandao huu wa Istanbuli wa Sheikh Abdullah Nasir YouTube nifuatilie kwenye Facebook na sasa hivi kwenye Instagram usipitwe na haya kwa sababu kijisajili kila nikitoa kitu we utakuwa wajulishwa kwamba Istanbuli anatoa kitu kipya lakini usitosheke na we kujisajili wajulishe na wenzako wajisajili na wapate taarifa hizi muhimu taarifa ambazo zitakuelimisha zitakutanabaisha ili uweze kuelewa we watoka wapi uko wapi na wenda wapi vipi usisahau kufuatilia makala yajayo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh je je mambao mambao uliuzwa uliuzwa